வணக்கம் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ஐடி துறையில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் ஒன்றாக கருதப்படும் இந்தியா உலக அளவில் முன்னணி ஐடி நிறுவனங்கள் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடு இந்தியா ஆனால் அண்மை காலத்தில் தலைப்பு செய்திகளாக இடம்பெறக்கூடிய செய்திகள் இந்த வளர்ச்சி போக்கில் சில கவலைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றன பெரும் நிறுவனங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய காக்னிசன்ட் இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோ கேப்ஜெமினி என பன்னாட்டு அளவில் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய பல ஆயிரக்கணக்கான ரூபாயை சம்பளமாக ஊழியர்களுக்கு தரக்கூடிய ஐடி நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் தொழிலாளர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக எட்டு ஆண்டுகள் பத்தாண்டுகள் பணி செய்தவர்கள் கூட வேலையை இழக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேசிஸ் என்று சொன்னாலும் வேறு அசஸ்மெண்ட் என்ற வார்த்தைகளில் சொன்னாலும் அதிகாரபூர்வமான வகையில் இந்த வேலை இழப்புகளை அவர்கள் மறுத்தாலும் கூட இது ஒரு நெருக்கடியாக இப்போது தொடங்கியிருக்கிறது ஆட்டோமேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றின் காரணமாக வேலை இழப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்கிற செய்தியும் தொடர்ந்த வண்ணம் இருக்கிறது இந்தியாவில் இந்த போக்கு எப்படிப்பட்ட பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் பெரும் அளவிலான வளர்ச்சி பெரும் அளவிலான ஒரு ஊக்கம் நிறைந்த வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கக்கூடிய முயற்சிகள்லாம் நடக்கும் என்று எதிர்பார்த்த வேளையில் அந்த வாக்குறுதிகள் வளர்ச்சி வேலைவாய்ப்பு என்கிற வாக்குறுதி தமிழகத்திலும் இந்திய அளவிலும் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது விவாதிக்கலாம் நம்மோடு சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவர் திரு ஏ கே பத்மநாபன் பொருளாதார வல்லுநர் திரு ஸ்ரீராம் பொருளாதார நிபுணர் திரு ஜே ஜெயரஞ்சன் பொருளாதார ஆலோசகர் திரு ராமசுப்ரமணியம் வணக்கம் திரு ஜெயரஞ்சன் ஐடி துறையில் என்ன நடக்கிறது வேலை இழப்பு வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது இன்னைக்கு நாம் எங்கே நிற்கிறோம் பொதுவாக இப்போ ஐடி துறையிலான்னு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உலக அளவில் என்ன மாற்றம் நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறத பார்த்தா தான் ஐடி துறை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இந்த உலகமயமாக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு போக்கை வந்து ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது உலகமய மக்கள்ங்கிற போக்கு நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து உலகமய மக்கள் இந்த இருபத்தஞ்சி வருஷமாக தான் நடக்குதான்னு கேட்டால் அப்படி சொல்ல முடியாது என்னென்ன எப்போ வந்து கடல் ஏறி வியா வாணிபம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்களோ அப்போலேருந்து உலகமய மக்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து தொழில்நுட்பங்கள் மாற மாற அந்த உலக மய மக்களுடைய வேகமும் வீச்சும் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்குது அது குறிப்பாக இந்த இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் வந்து எல்லா இன்னல்களுக்கும் அதுதான் தீர்வு அப்படின்னு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபார்மேஷன் சொல்ல போய் அது வந்து பெரிய அளவில் கட கடைபிடிக்கப்பட்டு அதை நோக்கி வந்து வர்த்தகத்தையும் நகர்த்தினாங்க எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டபிள்யூடிஓங்கிற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி சட்ட ரீதியான சட்டப்படியான வணிகம் அதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா ஒரு நாட்டுக்கு நூறு நாட்டுக்கு நடந்த வணிகம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நாடு ஒரு சட்டம் வச்சுருக்கோம் இன்னொரு நாடு ஒரு சட்டம் வச்சுருக்கோம் அந்த ரெண்டு நாட்டுக்குள்ளே நெகோஷியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த வர்த்தகம் நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி இல்லாமல் எல்லா நாட்டுகளுக்கும் பொதுவான ஒரு சட்டம் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கணும்னாக்க வர்த்தகத்தை எளிதாக்கலாம் வர்த்தகம் எளிதா எளிதாகிறது மூலமாக வந்து நாடினுடைய உற்பத்திகள் அதிகமாகும் உற்பத்தி அதிகமாகிறது மூலமாக மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிறது மூலமாக மக்கள் வாழ்வு சிறக்கும் அப்படிங்கிறத அதனுடைய அடிப்படை தத்துவம் அதை வச்சு தான் அவங்க அந்த முடிவுக்கு வர்றாங்க அதை ஆதரித்தவர்கள் உண்டு இது தடை இல்லாத வர்த்தகம் தங்கு தடை இல்லாத வாய்ப்புகள் தடையற்ற வர்த்தகம் அதுதான் வந்து அடிப்படையில் இருந்தது அது தடையற்ற வர்த்தகத்தோட சேர்ந்து என்ன வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களும் தடை இல்லாமல் வந்து ஒரு ப நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிறதும் வரணும் அப்படின்னு அதில் அதில் சொல்லப்பட்டாலும் அது நடைபெறல அப்போ அதில் அந்த நெகோசியேஷன்ஸ்லாம் என்ன நிறைய குற்றங்குறைகள்லாம் இருந்தது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் உலக நாடுகள் வந்து அவங்களுக்கு வேணுங்கிற முறையில் வந்து இந்த வர்த்தக உறவுகளெல்லாம் மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டாங்க மூன்றாம் உலக நாடுகள் மேலே பல சங்கடங்களை உருவாக்குனாங்க திணிச்சாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லப்பட்டாலும் நம்ம கண் கூட என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க சீனத்தினுடைய பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சி அதீதமான ஒரு வளர்ச்சி வந்து உலகமய மக்கள்னால் அது ஏதுவாக்கப்பட்டது தாங்கிறதுல அதில் மறுப்பு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து அதில் பெற்றோர்களும் உண்டு இழந்தவர்களும் உண்டு உலகமய மக்கள்னால் பெற்றோர்களும் உண்டு இழந்தவர்களும் உண்டு எது அதிகம் அது நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இப்போ தேர்ட் வேர்ல்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா தேர்ட் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய பாவர்ட்டி ரிடக்ஷன் மூன்றாம் உலக நாடுகள் குறிப்பாக வந்து இந்தியாவிலையும் சைனாலையும் நடந்த வறுமை ஒழிப்பு வறுமை குறைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய அளவில் வந்து உலகமய மக்கள் நாடுனா சாத்தியப்பட்டதுன்னு ஒரு சாரார் சொல்கிறாங்க அதே சமயத்தில் என்ன நடந்துருக்குனாங்க முதல் உலக நாடுகளில் எந்த நாடுகள்லாம் வந்து எங்கேருந்து உற்பத்தி வந்து மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்கு வந்ததோ அந்த நாடுகளில்
அது நடந்துகிட்டு இருக்கும்பொழுது யாரெல்லாம் வந்து ம உலகமயம் மக்கள் வந்து நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு முதல்ல சொன்னவங்க இப்போ உலகமயம் மக்கள் வேணும்னு சொல்கிறவங்களும் யாரெல்லாம் வந்து உலகமயம் மக்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் தீர்வுன்னு சொன்னவங்க வந்து இப்போ உலகமயம் மக்கள் வந்து எங்களெல்லாம் இப்போ ரொம்ப பாதிச்சிருச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலையும் உருவாயிடுச்சு ரொம்ப ஆச்சரியமாக என்னென்னா முதல்வர் நாடுகள் இப்போ எதுக்கு உலக ஃப்ரீ மார்க்கெட்டை ப்ரொபனண்ட்டாக இருந்த அமெரிக்காவில் எங்கள் ஊர் மக்களுக்கு உள்ளூர் மக்களுக்கு வேலைன்னு சொல்கிறதும் சொல்கிறதும் மற்ற ஊர்களில் வந்து இந்தியா மாதிரியான இடங்களில் வந்து நம்ம மாற்றி நம்ம வந்து ஒரு பயணமும் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த வேலை இழப்புகளுக்கு வருவோம் இன்றைய தலைப்புக்கு வருவோம் ஆமாம் வேலை இழப்பு எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இப்போ அவன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்வர் நாடுகளில் எங்கள் ஊர் ஆட்களுக்கு வேலை வேணும் அதை முதல்ல ஒரு பிரியாரிட்டியாக கொடுக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவன் வந்து விசா இந்த முதல்ல நான் என்ன சொன்னேன் வர்த்தகத்தை வந்து இவங்க வந்து ஒரு எல் தடையற்ற வர்த்தகம்னு சொல்லும்போது தடையற்ற இதை அவங்க ஒத்துக்கலை எதை மக்கள் போய் வர்றத ஏன்னா சில பேருக்கு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஒரு நாட்டுக்கு வந்து பொருள்கள் உற்பத்தி முதல்ல அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சில நாடுகளுக்கு வந்து மனிதர்களினுடைய உழைப்பையோ அல்லது அவர்களோட திறனையோ அவர்கள வந்து ஏற்றுமதி செய்கிறதும் அல்லது வந்து அவர்கள் போய் அங்கே வேலை செஞ்சு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அந்த திறமைகள் அவங்களுக்கு இருக்குது உதாரணத்தை எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா இப்போ இந்தியா எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னோம்னாக்கா நமக்கு நிறைய மேன் பவர் இருக்குது டெக்னிக்கலாக குவாலிஃபைடு ஆட்கள் நிறையா பேர் இருக்காங்க இப்போ அவங்க போய் அங்கே வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க எது வழியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா விசா ரெஜிம் வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த விசா ரெஜிம் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சில பகுதிகளை மட்டும் டைட்டன் பண்ணுறாங்க இப்போ ஹெச்பி ஒன் விசாவை வந்து டைட்டன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அங்கே நீங்கள் ஆஃப் ஷோரில் வந்து ஆட்களை எம்ப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விசாவை நீங்கள் ஊரில் அந்த வேலை செய்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட மட்டும் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆட்கள் இந்த வேலை செய்கிறதுக்கான ஆள் இந்த ஊரில் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் ஹெச்ஓன் பி தரோம் மற்றபடி எல்லாருக்கும் நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது அப்போ எங்கள் ஆட்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அது மாதிரி எடுக்க முடியலன்னு அவன் சர்டிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் ஹெச்ஓன் பி கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு அதை டைட்டன் பண்ணுறது இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மக்கள் இங்கேருந்து போய் வேலை செய்கிறத தடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறது ஆனால் அவங்க இன்னொரு விஷயத்தை என்ன மறந்துடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இவங்க போகிறத வந்து தடுக்கிற மாதிரி இவங்க இருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ராஜா அரசுகள் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய முதல்கள் இங்கே வந்து முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்குது அவங்களுடைய பொருள்கள் இங்கே வந்து சேருது இந்த சந்தைக்கு இப்போ அதை தடுக்கிறதுக்கு இவங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பட் அதெல்லாம் செய்வாங்களா அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போவாங்களா அது போவாங்களா போக மாட்டாங்களா தான் எல்லாமே பவர் நெகோசியேஷன் தான் எப்படி பவர் நெகோசியேஷன் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நெகோசியேட் பண்ண முடியும் அது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணி பார்ப்பீங்க பண்ண முடியலனாக்கா திறந்து விட்டுருவீங்க அது நிறைய தூரம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது ஒன்றும் முதல் கிடையாது எப்பயுமே வந்து இப்போ தான் சொல்கிறேன் கமாலிட்டிஸ் நம்ம திறந்து விட்ட அளவுக்கு அவங்க நம்மளுக்கு உண்டான இதை கொடுக்கலையே சார் நம்ம ஆட்டில் போகிறதுக்கு ஸ்ரீராம் இதில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரையிலும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஒரு எம்என்சி ஒருவருக்கு இத்தனாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் வேலை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸாக வந்துகிட்டு இருந்தது பிங்க் பேப்பர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த நிறுவனம் வந்து டயர் டூ சிட்டிக்கு போனாங்க சென்னையிலேருந்து மதுரைக்கு போனாங்க திருச்சிக்கு போனாங்க கோவைக்கு போனாங்க திருநெல்வேலிக்கு போனாங்க ஆயிரக்கணக்கான வேலை வாய்ப்புகள் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்ற ஒரு சூழல் வந்தது இப்போ அண்மையில் ஒரு நெகட்டிவ் ட்ரெண்ட் வருது இவ்வளோ பேரை வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்கன்னு இது வளர்ச்சி போக்கில் ட்ரான்ஸிஷனில் இது சகஜம் அப்படின்னு பார்க்குறதா அல்லது ஒரு பின்னடைவு நோக்கி போயிட்டுருக்குறோம் அப்படின்னு கவலை பண்ணுமா எந்த ஒரு வளர்ச்சியுமே தங்கு தடை இல்லாமல் ஒரே மாதிரி அப் அப் ட்ரெண்டாகவே இருக்கும் அப்படின்றது அதாவது அப் ட்ரெண்ட் இருக்கலாம் பட் அப் ட்ரெண்ட் வந்து வித் தி சேம் மொமெண்டம் ஆர் தி சேம் இப்போ எக்ஸ்பென்ஷியல் அப் அப்படி தானே இருந்தது அண்மையில் அப் அப் இருக்கலாம் பட் அப் பர்சன்டேஜ் ஓவர் தி ப்ரீவியஸ் இயர் ஆர் ப்ரீவியஸ் டிகேட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு லெவலுக்கு மேலே அந்த ஒரு சுணக்கம்ங்கிறது இருக்கத்தான் இருக்கும் அது வந்து பார்ட் ஆஃப் நீங்களே நீங்களே ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு ஜேர்னி எடுக்கிறீங்கன்னா ஜேர்னி எடுக்கிறப்போ முதல்ல கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் முதல்ல ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வண்டியே ஓட்டிங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுப்பீங்க அந்த பிரேக்குக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அகெயின் யூ வில் ஹாவ் அ டார்கெட் இது இது இயல்பு அதை விட்டுட்டு இது ஒரு சைக்கிள் எவ்ரி திங் இஸ் அ சைக்கிள் வெதர் அமெரிக்கா வந்து அமெரிக்காவோ இல்லை பிரிட்டனோ இல்லை யூரோப்பியன்
என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஒளி ஒளிமய ஒளிமயமான எதிர்காலம் இருக்கா அப்படின்னா இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை உருவாக்கி வச்சுருந்தாங்க ஸ்லோலி நான் வந்து ஒரு கடந்த ஐந்து ஆறு வருடங்களாகவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸ்லோலி ஐடி வந்து அந்த ஒரு பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக த அதர் கோர் என்ஜினியரிங் செக்டர் எல்லாமே ஹைலி காம்படிட்டிவாகவும் ஹைலி பே பெய்டு ஜாப்ஸாகவும் வர ஆரம்பிச்சது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து குட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நேற்றுக்கு நேற்றுக்கு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நாயக் ஏஎம் நாயக் ஆஃப் எல்என்டி அவர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறாரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நான் வந்து இந்த சுப்பிரமணியம்ங்கிறவரை நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்தேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு காம்பிடென்ட் பர்சன் கிடைக்கல பட் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு காம்பிடென்ட் பர்சன் கிடைச்சிருக்காரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி டோட்டலி ஒரு ஒரு ஸ்கியூடாக இருக்கும் அவங்களுடைய சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நீங்கள் ஒரு பக்கம் இந்த இந்த இடத்துல எல்லாமே எல்லாருக்கும் சம்பளம் குறையுது இல்லை வேலை விட்டு அனுப்பப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்போ ஒரு இடத்துல ஸ்கியூடாக அவங்களுக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபா ரெண்டு கோடி ரூபா அஞ்சு கோடி ரூபா பன்னெண்டு கோடி ரூபா இருபத்தஞ்சு ஒரு நபருக்கு நீங்கள் லார்ஜர் என்ன <laughs> 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 ஒரு காலத்தில் ஒரு இப்போ பேசுறதெல்லாம் விட்டு ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருந்ததெல்லாம் என்ன ஐடி துறையில் வந்து உள்ள வருவான் வெளியே போயிடுவான் அவனுக்கு வந்து இல்லைன்னா இன்னொரு இடத்துல இந்த இந்த மடம் இல்லைன்னா இன்னொரு மடம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியமும் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலும் இருந்தது போக இப்போ ஐடி துறையில் நம்ம வந்து ஒரு யூனியனைஸ்டு லேபர் இன்னைக்கு ஏதோ எஃப்ஐடின்னு ஒருத்தர் வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப நாளாகவே நடந்துட்டு இருக்கு இல்லை அது வந்து பெரிய அளவில் அதை வந்து என்கரேஜும் பண்ணலை பெரிய அளவில் அதை வந்து யாரும் பாராட்டி பேசவும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் பண்ணது வந்து அது தவறு அது வந்து வேலை பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு வழிமுறைன்னு நினச்சிட்டு அதை வந்து ஒரு ஒரு கண்டம்னிங் ஏரியாவில் தான் இருந்தாங்களே ஒழிய தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு வந்து யார் இருந்தாங்க யார் இருந்தாங்க இருந்தாங்களே ஒழியன்றீங்களா அந்த யார் இருந்தாங்க அரசு அரசு மற்றும் இதை சார்ந்த இந்த தொழில் கழகங்கள்லாம் இருந்தது அவங்க எல்லாருமே முதலாளிகள் இருந்தாங்க முதலாளிகளுடைய அமைப்பு இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் இல்லை நீங்க அதாவது நீங்க ஓகே நான் வந்து இப்போ திருப்பியும் நம்ம வந்து அந்த கம்யூனிஸ்ட சித்தாந்தம் சரியா தவறா அந்த போராட்டங்கள் சரியா தவறா தத்தா சாமந்தா அன்னைக்கு பண்ணினது பொம்பாயில் பண்ணது சரியா தவறா அப்படின்னு நம்ம பேச ஆரம்பித்தோம்னா அது வந்து இந்தியாவினுடைய வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுத்து ஆகும் இன்னைக்கு இன்னி வரைக்கும் இன்னி வரைக்கும் வெஸ்ட் பெங்காலோ இல்லை கேரளாவோ இது முன்னேறி நின்றதாக யாரும் சொல்லலை கேரளா எல்லாம் மற்ற எல்லா பேராமீட்டர்லையும் நல்லா இருக்காங்க ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியல் பேராமீட்டர் மட்டும் நல்லா இல்லை இப்போ லாஸ்ட் அஞ்சு ஆறு வருஷமா கேரளாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக உயிர்த்து எழுந்து வராங்கங்கிறத தவிர கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தம் அவ்வளவு பிரமாதமாக இருந்திருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வெஸ்ட் பெங்காலில் அவங்க தொடர்ந்து இருந்திருக்கலாம் சார் வளர்ச்சியை வந்து ஜிடிபியில் பார்க்கக்கூடாது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ல பாக்கணும் அப்படினு பிளானிங் கமிஷன்ல இருக்குறவங்களே சொல்றாங்க அது வேற ஒரு விவாதம் நிறைய நிறைய அது மாதிரி இந்த மாதிரி பேசிட்டே இருக்கலாம் அதாவது அது வந்து கவைக்கு உதவாதது நீ யாரா ஒருத்தட்ட போய் நீ மகிழ்ச்சியா இருக்கியாப்பா மகிழ்ச்சி தான் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு சம்பளம்லாம் கொடுக்க முடியாது மகிழ்ச்சியா மட்டும் இருக்குிறதுக்கு உண்டான வழி வகைகளை வெச்சுக்கோ அப்படினு சொல்றது பொருளாதாரத்தை ஆதாரமா வெச்சுக்க மாட்டேன் வேற ஒன்ன ஆதாரமா வெச்சு பேன் சொல்றது கேட்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பே மேடை போட்டு பேசுறதுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் ஆனால் எந்த விதத்துலையும் பர்சுக்குள்ளே நிறையாது அவன் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட முடியாது வெளிநாட்டுக்கு போக முடியாது அவன் போ போய் அவன் போய் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்க தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவை எடுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் ஹவுசிங்கு அவனுடைய குழந்தைகளுடைய எஜுகேஷன் அண்ட் அவனுடைய உடைகள் உடை அந்த மாதிரி இதுக்கு மட்டும்தான் செலவழிக்கிறதாக சொல்கிறாங்க இது மூணும் இல்லாமல் இல்லை மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் போகும்பா இதெல்லாம் தேவையில்லை நீ வந்து வயல் வயல்காட்டில் போய் வெறும் கோவணத்தை மட்டும் கட்டிக்கிட்டு டெய்லி நல்லா உழைச்சிட்டு சாயங்காலம் வந்து கம்மங்கூட கழிச்சிட்டு கு குடிச்சிட்டு நீ பேசாம படுத்து தூங்கினா உனக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கும் உனக்கு வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நல்லது பேக்கிங் அதெல்லாம் யார் சொல்ற நோக்கி திரும்ப யார் அதெல்லாம் யார் சொல்றது ஒத்துக்க முடியுமா இல்ல நீங்க கதை கூறுவாதுன்னு பேசுவ திரு பத்மநாபன் உங்களுடைய பார்வை என்ன என்ன தொழிற்சங்கங்கள் ஒரு முற்றிலும் குளிரூட்டப்பட்ட இடத்துக்கு வரலையும் போகுது அங்கேயும் பாதுகாப்பானதுன்னு கருதின இடம் பாதுகாப்பற்றதா மாறுது 
இல்லை இல்லை இது வரும் தொழிற்சங்கமோ கம்யூனிசமோங்கிற பேசுறத விட யதார்த்தமாக இந்தியாவிலோ உலகத்திலையோ சார் சொன்ன மாதிரி உள்ள நிலைமை என்ன வேலை வாய்ப்புகள் என்பது நீங்கள் ஐடி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஐடிஐயில் இந்தியா முழுதும் உள்ள வேலை வாய்ப்பு அரசாங்கம் பொழுது உரத்தில் எத்தனை லட்சம் பத்து லட்சம் பேர் இன்க்ளூடிங் ஐடிஇஎஸ் ஐடிஇஎஸ்ங்கிறதும் ஐடிங்கிறதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ரூபாய் பிஇ படித்தவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஐடிஇஎஸும் அதே பி படித்தவர்களுக்கு பத்தாயிரம் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் என்று கொடுக்கக்கூடிய நீங்கள் சொன்ன லிக்ரேட்டிவ் ஜாப்ஸுங்கிறதும் இதெல்லாம் சேர்த்து பத்து லட்சம் பேர் தான் நீங்கள் வேலை வாய்ப்பு வளர்ச்சி என்பதை பேசுனீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு என்பது யார் யாருக்கு எங்கெங்கே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் தான் நம்முடைய வருங்காலம் என்று சொல்கிற போது அந்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஐடி என்பது அதில் எத்தனை சதவிகிதம் பிரதான எட்டு துறைகள் என்பதில் ரெண்டு கோடி பேர் வரக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு அரசாங்கத்தினுடைய கடந்த மார்ச் மாதத்தினுடைய நேஷனல் சாம்பிள் சர்வே லேபர் டிபார்ட்மெண்ட் ரெண்டு கோடி பேர் வேலை செய்யக்கூடிய பிரதான எட்டு துறைகளில் அந்த ரெண்டு கோடி ஒரு லட்சத்தில் வெறும் பத்து லட்சம் பேர் தான் ஐடி பிளஸ் ஐடிஎஸ் ஆகவே இந்த வேலை வாய்ப்பு என்பது பற்றிய விவாதமாக இருந்தால் அந்த வேலை வாய்ப்பு என்பது எப்படி குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது எந்த வகையில் குறைக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது உட்பட முழுமையாக பேசுவது என்பது தான் இருக்கும் மகிழ்ச்சி என்பது வேலை செய்பவனுக்கு மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி ஏற்பட முடியும் வேலைக்குரிய வருமானம் கிடைக்கிற போது தான் மகிழ்ச்சி ஏற்பட முடியும் அதனால மகிழ்ச்சின்னு சொல்றதுனால மகிழ்ச்சி வராது அப்படி வந்ததா இருந்ததுன்னா நம்ம மூதாதையர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியை பத்தி நிறையவே பேசி வச்சிருக்காங்க அந்த மகிழ்ச்சி வந்துடும் பிரச்சனை என்னன்னா வேலை வாய்ப்பு என்பது உருவாக்கப்படுகிறதா வளர்ச்சி என்று சொல்வது யாருடைய வளர்ச்சி ஒன் பர்சன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிப்டி எயிட் பர்சன்ட் அரசாங்கமே சொல்லுது அல்லது அதிகாரபூர்வமான கணக்குகள் சொல்லுது அது அங்கிருந்து மகிழ்ச்சி வருமா ஆகவே நீங்க வேலை வாய்ப்பு என்பது வளர்ச்சி என்பது பேசுனா ஐடி என்பது இன்னைக்கு முன்னுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் மேனுபேக்சரிங் செக்டர்ல என்ன நடக்கல அங்க என்ன நெருக்கடின்னு கேட்கிறேன் நெருக்கடி என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் இப்ப இவங்கள மாதிரி எல்லாம் ஒரு தொழிலாளி ஐடி என்பதுல இருக்கக்கூடிய நெருக்கடி என்பதுல சார் சொல்லி இருக்கக்கூடிய கொள்கை ரீதியான மாற்றங்களினால் வரக்கூடிய நெருக்கடி ஒன்று இருக்கு இன்னொன்னு ட்ரம்பால வந்த சிக்கல் என்பது ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்பதும் நவீனமயம் என்பதும் புதிய தொழில்நுட்பம் என்பதும் உருவாக்கி வரக்கூடிய மாற்றங்கள் இது முழுதும் லாபத்தை பெருக்குவது என்பதுதான் தொழிலினுடைய அடிப்படை என்பதை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டாதான் அந்த லாபத்தை பெருக்குவதற்கு எப்படி ஆட்களை குறைப்பது இன்னைக்கு ஆள் குறைகிறதுங்கிறது பத்து வருஷம் எட்டு வருஷம் என்று நீங்க சொன்ன அந்த ஆட்கள் குறைக்கப்படுகிற போது இன்னொரு பக்கத்தில் புதிதாக படித்து வரக்கூடியவர்களை சில பேரை எடுத்து அப்ப அந்த வேலையினுடைய தன்மை ஆட்களுடைய எண்ணிக்கையை குறைத்து செலவும் குறைத்து லாபத்தை பெருக்குவது என்பதை நினைச்சு லாபத்துக்காக தான் நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் இன்ஃபோசிஸ் நடத்துறாங்கிறதெல்லாம் வேணும்னா அவர் வேற இடத்துல பேசலாம் ஒருவருக்கு வேலை தர்றதுக்காக அவர் தொழில் தொடங்கல தொழில் என்பது நிச்சயமாக தான் அப்படி வருகிற போது இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய நெருக்கடி என்பது ரெண்டு மூன்று விதமாக வருது ட்ரம்ப் போன்றவர்கள் உருவாக்கி அல்லது உலகளாவிய முறையில மூலதன பாய்ச்சல் தங்கு தடையற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய எந்த நேரத்திலும் தொழிலாளர்கள் தங்கு தடையற்ற முறையில் செல்ல முடியும் என்பது உருவாக்கப்படவே இல்லை என்பதை ஒத்துக்கொள்ளணும் நமக்கு வானத்தையும் திறந்துவிடு கதவையும் ஜனலையும் கூரையையும் திறந்து விடுன்னு இங்கே பேசுங்கிற போது இங்கு இருக்கக்கூடியவர்களும் அவர்களுடைய தேவைக்கேற்ப அல்லது இப்போதான் போக முடியும் நீங்க தங்கு தடையற்ற பழைய பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் இருக்கிற போது பிரிட்டிஷ் காலனிகளுக்கு வேணும்னா இந்தியாவிலிருந்து கடத்தியும் கொண்டு போகலாம் அல்லது வந்து அடிமைகளாகவும் கொண்டு போகலாம் இருந்தது இன்னைக்கு உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையும் கொண்டு போ அப்படி போக முடியாது ஐரோப்பா முழுதுமே ஒரே யூனியனாக ஒரே கண்ட்ரோலில் வந்த பிறகும் கூட ஐரோப்பாவுக்கு முழுமையாக போக முடியாது ஆகவே இந்த கட்டுப்பாடு என்பது வேலை வாய்ப்பு என்பதில் ஐடி துறை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டால் அதில் வரக்கூடிய ஒரு நெருக்கடி இன்னொன்று லாபப்பெருக்கத்திற்காக ஏற்கனவே சர்வீஸில் இருக்கக்கூடிய சற்று குறைவு கூடுதல் ஊதியம் பெறக்கூடியவர்களை வெளியே அனுப்பி அது கூடுதலாக உழைப்பதற்கு இளைஞர்களை எடுப்பது என்பது உண்டு திரு ராம் சுப்பிரமணியம் திரு ஏ கே பத்மநாபன் சொன்னதுலேருந்து எடுக்கலாம் ஒரு அரசாங்கம் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குனது அப்படின்றது தன்னுடைய குடிமக்கள் நிம்மதியாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு வேலையை நிரந்தரப்படுத்தி தர்றது அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் 
தொழில் உருவாகி அவங்க வளர்றப்ப தொழிலோட போட்ட முதலீடு வேணும் அதற்கு மேல் லாபம் வேண்டும் அதற்கேற்ற ஊழியர்களை வச்சுக்கிறது அப்படின்றது ப்ரையாரிட்டிஸ் மாறுது இங்கே ஒரு அரசு ஊழியராகவோ வேற ஒரு ஊழியராக போகும்போது இருபத்தைந்து வயதில் ஒருத்தர் வேலைக்கு போகிறாருன்னா ஒரு முப்பது ஆண்டு காலம் வேலை செய்வார் முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் அவருக்கு வேலை உத்தரவாதம் ஓய்வு பெறுறவர்களையும் உத்தரவாதம்னு ஒரு காலம் இருந்தது இப்போ எட்டு ஆண்டுகள் ஒன்பது ஆண்டு பத்து ஆண்டுக்குள்ள வேலை இல்லை அப்படி வேலை இல்லைன்றது ஒரு நபருக்கு தனிநபர் பிரச்சனையாக பார்க்க முடியும் வேலை இல்லைன்றது சொல் எளிது ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஹியூமன் மிசரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் குடும்பம் பாதிக்கும் அவர் திருப்பி அவர் ஊருக்கு போக முடியாது சென்னையில் வந்து பெங்களூர்லேயே வந்து ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கைக்கு வந்தவங்க திருப்பி வேலை இல்லைன்னு அவங்க சொந்த கிராமத்துக்கு போக முடியாது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மனித துயரம் இருக்குது இந்த முப்பது ஆண்டு வேலை உத்தரவாதம் அப்படின்ற சூழல்லாம் போய் இந்த குறுகின காலத்திலேயே வேலை இல்லாமல் வெளில வர்றது அப்படின்றதுல உள்ள ரிஸ்க் அப்படின்றத எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல இன்னைக்கு எடுத்துன தலைப்பு இந்த ஐடி செக்டாரை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் அதுவும் குறிப்பாக இன்னைக்கு இந்த இந்தியா இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்த செய்தியை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு பேசிட்டு இருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸில் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு வேலை போகிற வாய்ப்பு இருக்குது காக்னிசன்ட்டில் ஒரு ஆறாயிரம் பேர் விப்ரோவில் அறுநூறு பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று கொடுத்துட்டு இந்த கேப் ஜெமினி போன்றதில் நாலாயிரம் பேர் ஒம்பதனாயிரம் பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க எல்என்டி இன்ஃபோ இருக்கேன் அதில் ரெண்டாயிரம் பேர் எக்ஸ்ட்ரா இப்போ ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க என்னை பொறுத்த மட்டும் இந்த இப்போ ஆயிரம் பேர் அறுநூறு ஆயிர ஆறாயிரம் பேர் இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ மினி ஸ்கியூல் இது எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் நடக்கும் அவங்க ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் பேருக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா கேப் ஜெமினியில் இன்றைக்கி ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே வேலை வேலை பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி ஐ இன்ஃபோசிஸை பற்றி தெரியும் அதில் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு வேலை போகணும் இட் இஸ் பவுண்ட் டு ஹேப்பன் நீங்கள் அதெல்லாம் எல்லாரையுமே வச்சுக்கணும் நீங்கள் வந்து ரிடன்டாக இருந்தவனையும் நான் சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் வர்ச்சுவலி இம்பாசிபிள் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் இருக்கா இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்கில் நாளைக்கு கிடையாது அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அப்படிலாம் பார்க்கும்பொழுது திஸ் இஸ் த மெயின் கிரக்ஸ் ஆஃப் தி இஷ்யூ அஃப்கோர்ஸ் இந்த அமெரிக்காவில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த ட்ரம்போட பிரச்சனைன்னா அந்த தொழிற்சங்கங்களில் இரண்டு சங்கங்கள் ஒன்று சிபிஎம் நடத்தக்கூடிய ஒரு சங்கம் ஐடியில் இருக்குது இன்னொன்று மக்கள் கலை இலக்கிய கழகம் மாஜாயிக்காவுடைய புரட்சிகர தொழிலாளர் முன்னணியுடைய அமைப்பு அவங்க சொல்கிறது வந்து அவங்க முன்வைக்கக்கூடிய வாதம்ன்றது ஸ்கில் இல்லாததுனால அனுப்பலை ரிடண்டண்டாக இருக்கிறதுனால அனுப்பலை அதிக சம்பளம்னு வர்றப்ப வேலைக்கு அதை விட குறைச்ச சம்பளத்துக்கு ஆள் கிடைக்கிறப்ப அதிக சம்பளத்தில் இருக்கிறவங்க அனுப்புகிறாங்க ஸ்கில் இல்லைன்றது அப்ரை செல்றது எல்லாமே வந்து மேற்பூச்சிக்கு சொல்ற ஒரு சாதி அது அது அவங்களுடைய சி மாகாயி காலம் சொன்னாங்கன்னா அதை நாம் நம்ம பெருசுப்படுத்த வேண்டும் பிகாஸ் ஐ பிலாங் டு தி கார்பரேட் செக்டர் ஐ நோ இது நீ இனி ஃபர்கட் அபவுட் ஐடி இது வந்து ரொம்ப நாளாகவே பேசிட்டு இருக்கோம் சார் இந்த மாகாயி காலம் இல்லாத சமயத்துலையும் மற்ற யாருமே இல்லாத சமயத்தில் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியில இருந்து ஐடியில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருங்கிற மாதிரிலாம் பேசணும் அவங்களுக்குலாம் யூனியன் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசப்பட்டது ஆகவே இதெல்லாம் இந்த நேச்சுரல் கோர்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய சமாச்சாரங்கள் தான் அதனால ஆனால் அடு அதே சார் இன்னைக்கு இல்லை இல்லை ஒரு ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட் முடிச்சிடும் அதாவது இந்த ஐடி செக்டாருங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ கவர்மெண்ட் செக்டர் நீங்கள் சொன்னது போல் ஒரு தோழர் சொன்னது போல் அதில் அவங்க ஏதோ பணத்துக்கு மனுக்காக லாபத்துக்காக அவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்றைக்கி பிரச்சனைகள் வருகின்றது இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் சார் சொன்னது போல் இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் ஒரு சேஞ்ச் வந்துட்டு இருக்கு அங்கே யூ ஹாவ் டு டேக் ஓன்லி தி லோக்கல் பீப்புள் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அப்போ இங்கேருந்து அனுப்புறது குறையத்தான் செய்யும் இந்த மாதிரி மாறுதல்களில் நாம் எதிர்நோக்கித்தான் ஆக வேண்டும் அப்போ கொஞ்சம் சில பேருக்கு அந்த வேலை இந்த இதில் பிங்க் ஸ்லிப்பு கொடுக்கறது வேலை விட்டு அனுப்புறது அவ்வளோதான் அதுக்கு என்ன பேருனாலும் சொன்னாலும் பெஞ்சில் உட்காந்து வைக்கிறது இதெல்லாம் பேசணும்னா இதெல்லாம் நடக்கத்தான் நடக்கும் சார் இது வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் நடக்கும் ஃபர்கெட் அபவுட் ஐடி எந்த ஆர்கனைசேஷன்லேயும் எந்த இண்டஸ்ட்ரியிலையும் நடக்கும் ஏன் நீங்கள் கவர்மெண்ட்லேயே சொல்கிறீங்களே இன்னைக்கு கவர்மெண்ட்லேயே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு அப்ரைசல் இருக்குது இத்தனை நாள் பார்ப்போம் உங்களுக்கு சரியாக வரலன்னு உங்களை அனுப்பிச்சிடுவோம்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா இஸ் ஆல்சோ டாக்கிங் அபவுட் இட் அதனால் நீங்கள் அங்கே போய் உள்ள நுழைஞ்சு ஆச்சுன்னா கடைசியில் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நான் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜம்முனு வெளியில் வருவேன் ரிட்டையர் ஆகிறதெல்லாம் யாரும் நோ பிடி அனுப்புறதில்ல சார் அரசு ஊழியர்கள்லாம் எந்த அரசு ஊழியர் அமைச்சிருக
என காம்பிடென்ட் பீப்பிள் ஆர் எட்டு வருஷமா நல்லால இருந்தவங்க எட்டு வருஷம் இருந்தே நல்லால இல்லாம போயிடுவாங்க அதான் இன்னைக்கு கேப் ஜெமினி அதான் இன்னைக்கு கேப் ஜெமினியோட ரிப்போர்ட் இப்போ நாம இன்னைக்கு பேசறப்ப நான் அது फेब्रुवारीல சொன்ன ரிப்போர்ட் என்ன சொல்றதுனா அவங்க தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு எக்யூப் தெம்செல்ஸ் இன்னைக்கு எனக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்கோ அது நாளைக்கு இல்ல சார் அவர் அழகா சொன்னார் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வருது ரோபோஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது நீங்க ஐடி செக்டார பத்தி பேசுறீங்க இட் இஸ் going to happen even in banking sector அங்க பெரிய அளவு ரோபோஸ் வந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்ப அந்த மாடல் எல்லாம் நீங்க அது அக்செப்ட் பண்றீங்களா அதெல்லாம் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா அப்ப அதுக்கு தகுந்தாப்புல உங்களுடைய லெவல் ஆஃப் காம்பிடென்சி will have to improve முக்கியமான சில அம்சங்களை சொல்லிருக்கீங்க நீ குறிக்கிட்டீங்க நான் என்ன சொல்றேன் சார் வந்து அது ரொம்ப நார்மலைஸ் பண்றாங்க எப்படி அப்படி கேட்டினா இந்த மாதிரி चेंजेस வரும்போது அது ரொம்ப சகஜமான விஷயம் ரொம்ப சகஜமான விஷயம் இதை பத்தி ரொம்ப கவலைப்பட வேணாம்ன்ட்டு நான் என்ன சொல்றேன் இதோட பெரிய கவலை ஒன்னு பட்டம்னால இந்த கவலை வந்து எவ்வளவு முக்கியம் தெரியும் முதல்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாட்டில் வேலை வாய்ப்புங்கிறது அதிகமாக ஆகல நம்ம பறந்து பார்க்கும்போது என்னென்னா எல்லாரும் பறந்து பறந்து வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கவே ஒழிய இப்போ ஒரு எயிட்டிலேருந்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு அந்த ஹிண்டு ரேட் ஆஃப் குரோத்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்ததுலேருந்து ஒரு நார்மல் குரோத் ரேட்டுக்கு வந்துருக்குறோம் அதாவது எக்கானமி எந்த வேகத்தில் வளருது ஜிடிபி அது வந்து ஆவரேஜாக பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு முப்பது வருஷத்தில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட்டுக்கு வளர்ந்துருக்கும் ஜிடிபியினுடைய குரோத் ரேட் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப அதுலேயே வந்து நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது டூ 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 தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோருக்கு அப்புறம் இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா லெவன் டுவெல் வரைக்கும் அந்த குரோத் ரேட் வந்து இட் வாஸ் அரௌண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இது நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் குரோத் ரேட்டை பார்த்தோம்னு வச்சுங்க அதிர்ச்சியாக இருக்கும் எப்படின்னு ஏன்னா எயிட்டி எயிட்டியில் எயிட்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் வரைக்கும் ஆவரேஜில் டூ பர்சன்ட் வளர்ந்துருக்கும் எக்கானமி குரோ ஆகிறது சிக்ஸ் பர்சன்ட் இல்லை செவன் பர்சன்ட் இல்லை எயிட் பர்சன்ட் பொருளாதாரம் வளர்ந்த வேகத்தில் வேலைகளை வளர்க்கிற வேலையை எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறதுல வளர்ச்சி இல்லை வளர்ச்சி இல்லை ரெண்டு பர்ச ரெண்டு சதவீதம் இருந்தது தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சு வரைக்கும் ஒன்று புள்ளி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று பன்னெண்டு அரை பர்சன்ட் அப்போது நம்ம நாட்டுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போ வேலை வேணும் மக்களுக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா இருபத்தி மூணு மில்லியன் ஜாப்ஸ் வேணுங்கிறான் வருஷத்துக்கு அதாவது ரெண்டு மூணு ரெண்டு புள்ளி மூணு கோடி பேருக்கு வேலை வேணும் வருஷத்துக்கு நம்ம ஆவரேஜாக ஜெனரேட் பண்ணியிருக்க கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது லட்சம் வருஷத்துக்கு ஜாப்ஸ் சரி அதுவும் இப்போ குறிப்பிட்ட கா காலம் இப்போ கா கடைசியாக ஒரு ஏழு வருஷத்தை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நம்ம உருவாக்கின ஜாப் வந்து எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஜாப் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரம் ஜாப் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ஜாப் இதை நம்ம உருவாக்கி இருக்கிறது எவ்வளோ நம்ம உருவாக்கினா எவ்வளோ உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் ரெண்டு கோடி எங்கே ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் எங்கே இப்போது இதை விட என்ன இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி என்ன பிரச்சனை என்ன அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மனுஃபேக்சரிங்கில் ஜா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டே கிடையாது அதை விட இன்னும் ரொம்ப டேஞ்சரான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது வந்து மொத்தமாக ஆர்கனைஸ்டு செக்டர் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் கீழே எல்லாம் சேர்த்து தனியார் ரைட்டா இதில் ஆர்கனைஸ் செக்டர் தான் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பற்றி பேசணும் ஏன்னா வெறும் நம்பரை மட்டும் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை குவாலிட்டி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இந்த பாருங்கள் ஆர்கனைஸ் செக்டரில் பதிமூணு பர்சன்ட் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் எண்பத்தேழு பர்சன்ட் ரைட்டா இதில் இன்னும் ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கனைஸ் செக்டருக்குள்ளே அன்ஆர்கனைஸ்ட் லேபர் அதிகமாகிறது தான் அதாவது இப்போ ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி ஆர்கனைஸ்ட் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஆர்கனைஸ்டுக்குள்ள அன்ஆர்கனை அமைப்பு 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 சார்ந்த தொழில்கள் இருக்குது அமைப்பு சாராத தொழில்கள் இருக்குது அமைப்பு சார்ந்த தொழில்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா லைசன்ஸ் வச்சுருப்பான் அவன் வந்து இவனை ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுக்கணும் அவனுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் அவனுக்கு பிஎஃப்ஓ பிடிக்கணும் அவனுக்கு வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கும் என்ன பாதுகாப்பு பணி பாதுகாப்புன்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அது இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தொழில் துறையில் வேலை செய்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு அது ஒன்று அது இல்லாமல் ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க ரிக்ஷா ஓட்டுறவங்க கான்ட்ராக்டில் வேலை செய்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து அமைப்பு சாரா தொழிலில் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்தியாவில் இருக்க மொத்த வேலை வாய்ப்பு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எண்பத்தேழு சதவீதம் பேர் வந்து இதில் இருக்கிறான் அமைப்பு சாரா தொழிலில் இருக்கிறான் பதிமூணு சதவீதம் தான் இப்போ அமைப்பு சார்ந்த
இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வேலையை நமக்கு உரு வேலை வாய்ப்பு உருவாகிறதுல அவ்வளோ பெரிய மந்த நிலை இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவான வேலையிலையும் உத்தரவாதம் இல்லை அதுக்குள்ளே தான் இதை வச்சு பார்க்கணும் எதாவது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் லேட்டஸ்ட்டாக இன்றைக்கி வந்திருக்கிற டேட்டா வச்சு பார்க்குறது இதுக்குள்ளே தான் வச்சு பார்க்கணும் சகஜமாக சொல்கிற மாதிரி வந்து சகஜமாக பார்க்க முடியாது அதை சரி ஒரு சகஜமாக பார்க்குறதா அல்லது எப்படி பார்க்குறதோ ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு பேசலாம் பொருளாதாரம் வளர்ந்த வேகத்தில் வேலை வளரல அப்படின்றது ஒன்று இன்னொன்று குரோத் வளர்ச்சி அப்படின்றது வேலையை உருவாக்குதலோடு வரணும் ஆனால் ஜாப்லெஸ் குரோத்ன்றது வந்து அதிகமாகிறதா அப்படின்றது ஒரு அம்சம் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்றது தவிர்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் அதை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறாங்க வேலையை உருவாக்குறது ஒரு காலத்தில் அரசின் கடமைன்னு இருந்தது இப்போ அரசுக்கு அந்த ரோலே இல்லை ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டர் அவங்க வந்து வேற யாரோ ஒருத்தர் வேலையை கொடுப்பாரு அதுக்கு இவர் வந்து உதவி பண்ணுற ஒரு ரோலாக அரசு மாறுறதுன்றது இந்தியா மாதிரியான நாடுகளுக்கு அது நல்லதா அப்படின்றது விவாதிக்கலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது திரு ஸ்ரீராம் ஒரு வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சியில் வந்து மக்களுக்கு வேலை தர்றதுன்றது ஒரு முக்கியமான கூறு ஒரு நாடு வளர்ந்தா அந்த நாட்டினுடைய மக்கள் நாட்டுடைய பொருளாதாரம் வளர்ந்தா அந்த நாட்டுடைய மக்கள்லாம் நிறைய வேலை வாய்ப்பை பெறுவாங்க வேலையின்மை குறையும் அப்படின்றது ஒரு அடிப்படையான புரிதல் ஆனால் அதற்கு மாறான புள்ளி வரங்கள் இங்கே பேசப்படுது பொருளாதார வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சி இருந்த அளவுக்கு வேலை உருவாகலைன்னு தமிழ்நாடு இந்தியா மாதிரியான நாட்டில் நிறைய படிச்சுட்டு பொருளாதாரம் படிச்சுட்டு வரவங்க அல்லது பொறியியல் படிச்சுட்டு வரவங்கன்றவங்க எக்கச்சக்கமான பட்டதாரிகள் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அரசு துறையில் வேலை இல்லை தனியார் துறையில் நிரந்தரமான வேலை இல்லை நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய வேலை அருகிட்டு வருது இது வந்து சமூகத்தில் ஒரு பதற்றத்தை ஒரு அன்ட்ரெஸ்டை கொண்டு போயிடாதா அதாவது அன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு போ அன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்னா அது வந்து அந்த மாஸ் ஷுட் அந்த ப்ராப்ளம் வரணும் மாஸ்க்கு அந்த ப்ராப்ளம் வரணும் இந்த இந்த பதினஞ்சாயிரம் பேர் வேலை போகிறவங்களதுனால கோடிக்கணக்கான பேருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கணும் அந்த பிரச்சனை இருந்தால் தான் வரும் அது இருக்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே வேலை வாய்ப்பு தரணுமா இல்லை வேலை வாய்ப்பை உண்டாக்கணுமா இல்லை வேலை வாய்ப்பு தரக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாக்கம் அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த கிளைமேட் ஆர் ஆர் அந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் அரசாங்கத்தினுடைய வேலை அப்படிங்கிறது தான் இப்போது கொடுத்த சித்தாந்தம் ரைட்டு தப்பு அப்படிங்கிறத பேசி பிரயோஜனம் இல்லை பட் அதுதான் இப்போதைக்கு சித்தாந்தம் அதனால் நீங்கள் வந்து வேலை ஏன் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு கேட்டால் வேலை கிடைக்கலன்னா அது என்னுடைய பாதிப்பு என்ன அரசு இருக்கக்கூடிய அரசுக்கு என்ன வரும் அதற்கு என்ன மாற்று அவங்க அடுத்த முறை அதிகாரத்திற்கு வருவதற்காக என்ன மாற்று எடுக்கணுங்கிறத தான் பார்க்க பார்ப்பாங்களே ஒழிய இனிமேல் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி போட்டு அரசாங்கம் வந்து பெரிய ஒரு சேலம் ஸ்டீ ஸ்டீல் பிளான்ட் மாதிரி போட்டு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்துட்டு எந்த வேலையும் பண்ணாமல் அந்த இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் வேலை அவங்க கொடுத்தா பண்ணுவாங்க பட் வேலை கொடுக்கறதுக்கு முதல்ல அவங்கள்ட்ட வேலைக்கு அந்த அந்த உற்பத்தி பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை அதுக்கு இப்போ க கட்டுப்படி ஆகலை அப்படிங்கிறதுனால எல்லா எம்ப்ளாயீஸும் சும்மா வந்து கையெழுத்து போட்டுட்டு போவாங்க ஒவ்வொரு எவ்ரி இயர் அந்த வந்து லாஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க போட்ட முதலீடு மாதிரி ஒரு எட்டு மடங்கு லாஸ் ஆன உடனே அரசாங்கம் அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் ரியல் எஸ்டேட்டை பி பங்கு போட்டு பிரிக்க பிரித்து விற்கலாங்கிறது தான் ஐ ஐடியா வந்துட்டு இருக்கே ஒழிய எந்த பிரயோஜனமும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல இது மாதிரி பல பல அரசு நிறுவனங்கள் இருக்குது நீங்கள் கேட்ட ஒரு ரொம்ப மேஜர் பாயிண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் அது பெரிய லெவலில் வந்திருக்கு இதாக அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய லெவலில் வந்திருக்கு ஆனால் இன்னும் வராத இருக்கக்கூடிய ஏரியாக்கள் எதுவுமே நம்ம யாரும் அதை பற்றி சிந்திக்கிறதும் இல்லை அதுக்கு வந்து ஊக்கப்படுத்துறதும் கிடையாது இப்போ எல்லோரும் அவர் என்ன சொல்கிறார் எனக்கு ஒரு என்னுடைய மூன்று பெண்கள் இருக்காங்க அந்த மூன்று பெண்களுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் சேர்த்தினா நாளைக்கு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேலை கிடைக்குமாங்கிறத விட எனக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டா பெட்டர் ஆகிடும் நாட்டில் வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் வேலை அது இவர் சொன்னால் கட்டமைப்பு உண்டான ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது ஈச் டு ஹிஸ் ஓன் செல்ஃப் நீ உனக்கு வேணுங்கிற வாழ்க்கையை முன்ன முன்னாடி பார்த்துக்கோ உனக்கு எந்த எந்த விதமான இதுவும் உனக்கு உத்தரவாதமும் கிடையாது நான் நாளை காலையில் படுத்துட்டு எனக்கு வந்து பதினஞ்சு நாள் எனக்கு பெய்டு ஹாலிடேஸ் முப்பது நாள் எனக்கு மெடிக்கல் ஹாலிடேஸ் ஒரு ஒரு லீவ் ட்ராவல் அலவன்ஸ் எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாது சோசியல் செக்யூரிட்டி வேண்டாமா ஒரு மகப்பேருக்கு ஒரு சோசியல் மகப்பேருக்கு ஒரு பெண் போறாங்க ஆறு மாசம் அவங்க இல்லைன்னா ஒரு வேலை இல்லைன்றீங்களா யுவர் பாயிண்ட் இஸ் வெரி
யதார்த்தமா உங்களால செய்யக்கூடியது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி முப்பது கோடி பேருக்கு இந்த நாடு ஏன்னா அடுத்த அடுத்த ஒரு இருபது வருஷத்துக்குள்ள இன்னொரு முப்பது கோடி பேர் வரப்போறாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அந்த முப்பது கோடி பேருக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஃபேக்டரி போட்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது இட் இஸ் நாட் கோயிண்ட் ஹேப்பன் ரஞ்சன் குறுக்கிட்டீங்க சார் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இதான் யதார்த்தம் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம என்ன ஒன்று மறந்துடுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த யதார்த்தம் எப்படி வந்தது அதாவது நீங்கள் வந்து கால் மேலே காட்டு பா படுத்துக்கிட்டு எனக்கு வந்து வயிற்று வலி இது நான் பிள்ளை பார்க்க போகிறேன் எனக்கு லீவ் வேணலாம் கேட்கக்கூடாது அது யதார்த்தம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிற நிலவரம் எப்படி வந்தது அது நம்ம அது என்னென்னு பார்க்க வேண்டாமா அது எல்லாத்தையும் வந்து அதுதான் உண்மை இதுதான் இதுதான் நடைமுறை இப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இருங்க நான் சொல்கிறேன் அப்படி நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கலாம் இப்போது இப்போ சார் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் அதை அப்படி தான் ஏற்றிட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு இப்போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இனிக்வாலிட்டி இவ்வளோ மேக்சிவாக அதிகமாக இருக்குது இந்த இப்போ இருபது வருஷத்தில் அது எப்படி நடந்தது ஏற்றத்தாழ்வு ஆ ஏற்றத்தாழ்வு வெல்த் இண்டெக்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னாக்க லோயஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய வெல்த் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ரைட்டா அவனுக்கு செக்யூரிட்டி வேண்டாமா அடுத்தது டாப் டென் பர்சன்ட் இருக்கிற வெல்த் செவன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அவனுக்கு செக்யூரிட்டி தேவையில்லை அவன் எதை வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் டிமானிசேஷன் தான் அவனுக்கு கவலை கிடையாது ரீமானிசேஷன் தான் அவனுக்கு கவலை கிடையாது இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் அடுத்து இருக்கிற தேர்ட்டி பர்சன்ட் சேர்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இருக்கிறதே ஆறு பர்சன்ட் வெல்த்து அப்போது அவனுக்கு செக்யூரிட்டி வேணுங்கிறத பற்றி சொல்லும்போது இதெல்லாம் நார்மல் தான் இப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது நிலைமை எந்த இருபது வருஷத்தில் முப்பது வருஷத்தில் உருவாக்கியிருக்கோம் எஜுகேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக இருந்தது அக்சசபிளாக இருந்தது என்ன என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வந்து அங்கே இருக்கிற அதெல்லாம் கால தூக்கி கால் மட்டும் கையெழுத்து மட்டும் போட்டு சம்பளம் வாங்கிட்டு போகிறான்னு சொல்லிட்டு ப்ரைவேட்டைசேஷன் ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ண தான் சரியான சொல்யூஷன் சொன்னமே இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ ஹெல்த்துக்கு அதாவது உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு உண்டான மருத்துவம் வந்து வளர்ந்த நாடுகளிலே அந்த அரசாங்கம் கொடுக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிற இடத்த நீங்கள் அதில் இருக்கிறதெல்லாம் காப்பி அடிக்காமல் வெறும் மார்க்கெட்டை மட்டும் காப்பி அடிச்சுட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் யதார்த்தம்னு சொல்கிறது எந்த விதத்தில் நியாயம் இல்லை பதில் மட்டும் சொல்லிடுறேன் அப்புறமா அடுத்த அடுத்தவர் பேசலாம் அவர் சொல்ற நான் யதார்த்தம்னு சொன்னேன் ஆனா அதுதான் நார்மல்னு சொல்லல யதார்த்தம்ங்கிறது வாட் இஸ் பிரசன்ட் விச் அது நியாயம்னு சொல்லல அது இருக்கு அது இருக்கு அதுக்கு நீங்க நீங்க சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் ஹெல்த் இப்ப கால் மேல கால் போட்டுக்கிட்டு அப்படிங்கிறது இல்லை கால் மேல கால் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாலோ இல்ல வெறும் காலை நீட்டி படுத்திருந்தாலோ மெட்டர்னிட்டி கேர் வேணும்னா மெட்டர்னிட்டி கேருக்கு தெர் சுட் பி சோசியல் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் பை விச் கவர்மெண்ட் இல்லையே நம்ம நாட்டில் எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் நம்மளுடைய நம்மளுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட்டாக இருக்கணுமே ஒழிய எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போனால் எனக்கு முப்பது வருஷம் நீங்கள் சொன்னீங்களே ஐஏஎஸ்க்கு இது இல்லைன்னு அவர் சார் சொன்ன வெரி பர்ஃபெக்ட்லி வேலிட் பாயிண்ட் அசஸ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்திருக்கு ஐஏஎஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் கார்டருக்கு அனுப்புவாங்க இல்லைன்னா ஒரு நாள் அன்றைக்கி வேலையை விட்டு அனுப்புவாங்க என்றைக்கு நடக்க போகிறது நீங்கள் கேட்குறது வேணால் இதாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அது பண்ண மாட்டாங்க நம்ம தைரியத்தில் இருக்கும் நடக்கிற அன்றைக்கி இப்படி உட்காந்து நம்ம முதல்ல வந்து பர்மனன்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்மனன்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து முதல்ல வில்லனை சித்தரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சோசியல் செக்யூரிட்டி வேணும்னு சொல்கிறது ரெண்டு இன்கம் பேட்டிப்பில் தான் எனக்கு தெரியும் ஏன் அப்படி கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஒரு நிமிஷம் அவங்க மூணு பேரும் நிறைய பேசிட்டாங்க இல்லை நான் பேசவே இல்லை எல்லாரும் பேசுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை பாயிண்ட்ஸுக்கு நேரம் இல்லை நிச்சயம் என்னன்னு சொன்னா வேலை வாய்ப்பு என்பது பற்றிய விவாதம் விவாதத்தை நம்ம இன்னைக்கு எடுத்திருக்கோம் இந்த வேலை வாய்ப்பு என்பது ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் பார்க்கணும் புதுதாக வேலை தேடி வருபவர்களில் எத்தனை சதவிகிதம் பேருக்கு வேலை ஏற்கனவே வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு வேலை இழப்பு என்பது ஜாப்லெஸ் குரோத் என்பது ஜாப்லெஸ் குரோத் தான் இன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறையில் அது ஜாப் லாஸ் குரோத் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த உண்மையை நாம் பார்த்தால்தான் அது நாட்டில் ஒட்டுமொத்தமாக சமூகத்தில் என்ன விளைவுகளை உருவாக்கும் வேலை இல்லாத வளர்ச்சி இல்லை வேலையை காலி செய்கிற வளர்ச்சியாக மாறி இருக்கிறது இந்த இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான சொத்து செல்வம் என்பதெல்லாம் இந்த உழைப்பில் இருந்து தானே வந்திருக்கு செலுத்துபவர்களுக்கு உழைப்பினுடைய சதவிகிதம் என்பது குறைந்து விட்டா இருக்குங்கிறதா உண்மை அந்த இன்டர்நேஷனல்
அப்போ அரசாங்கத்தினுடைய ஒரே தேவை என்ன ரோபோ அவنا டாக்ஸ் பண்ணி யுனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் உங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு 10000 கொடுக்குற 20000 கொடுக்குற ரோபோட்டிக்ஸ் இல்ல நீங்க வந்து மொத்தமே உற்பத்தி மாருதியில மட்டுமல்ல 2400 ரோபோக்கள் இப்ப வேலை செய்துட்டு இருக்கு மனேசர்லயும் குர்காவன்லயும் 2400 நீங்க அதை 24000 ஆக்கிடுங்க கார் வாங்குறதும் ரோபோ வாங்கி ஓட்டிட்டு போவா வந்துருது இல்ல வருமானத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு சம்பந்தம் பதினேழாயிரம்ரூபாய் <laughs> 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 ஒருத்தொழிலாளி <laughs> 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 உற்பத்தி மட்டும் தானா உழைப்பு மட்டும் தானா அந்த ஒரு சதவிகிதத்துக்கு ஐம்பத்தி எட்டு சதவிகிதம் போய் சேருதுங்கிறது அப்ப எந்த ஆர்குமெண்ட் அது இல்ல இந்த ஆர்குமெண்ட் ஆயிரம் நூறு ரூபாயும் இருபத்தி ஐந்து ரூபாயும் ஆகக்கூடிய தொழிலாளியை பத்தி நீங்க ஐம்பது வச்சுக்கணுமான்னு கேட்கறதுங்கிறது இந்த நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில அவர் சொல்லி இருக்கக்கூடிய விவரங்கள் இருக்க அந்த விவரங்கள் இந்த நாட்டுக்கு பொருந்தாதா சரி அந்த தொழிலாளியினுடைய ஐம்பது ரூபாயும் நூறு ரூபாயும் தான் பொருந்துமா வருமானம் உயர்ந்தும் கீழே உள்ளவர்களுடைய வருமானம் குறைந்தும் அது மேலும் குறைந்து கொண்டே விகிதம் என்பது வருதே இது உண்மைதானே அப்ப அந்த விகிதம் இவர் சொல்லக்கூடிய அந்த ஐம்பது சராசரிங்கிறது சமூகத்துக்கு ஒட்டுமொத்தமாக அமலாக்குறவங்களா அல்லது மாருதியில் இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளிக்கு ரெகுலர் தொழிலாளிக்கு மட்டும்தான் பாதகமாகுமா சார் இப்ப நான் யார் பேசும்போது குறிக்கடல தயவுசு நான் பேசும்போது யாரும் குறிக்கிட வேண்டாம் கேட்டுறேன் எனக்கு நேரம் என்னன்னா என்ன தெரிய வேண்டும் அது நான் இதை ஐடின்னு எதுக்காக சொன்னேன்னா இது மாதிரி மற்ற இண்டஸ்ட்ரிலையும் இப்படி தான் இருக்கின்றது ஆகவே அவங்கள தன்னைத்தானே எக்யூவ் பண்ணிக்கணும் இன்றைக்கி நான் எனக்கு இருக்கிற ஸ்கில் நாளைக்கு பிரயோஜனப்படாது தட் பிகம்ஸ் ரெடன்டன்ட் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவதாக சார் ஏற்ற தாழ்வுகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது இருக்கத்தான் செய்யும் எந்த நாட்லேயும் சரி நாம் உடனே நண்பருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் சீனாவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கேயும் ஏற்ற தாழ்வு ஏராளமாக இருக்குது ஆனாலும் கூட அங்க ஒரு விஷயம் என்ன மலைக்கும் மடுவுக்குமான அளவுக்கு இருக்கக்கூடாத அதே வித்தியாசங்கள் நீங்க பார்க்கக்கூடிய மேல மேலையும் கீழையும் இருக்கக்கூடியது அங்கேயும் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆகவே அந்த அதே போலதான் இந்தியாலையும் இருக்கும் ஆனா நீங்க இருக்கிறவங்கள ஒரு லெவலுக்கு தூக்கி விடணும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நண்பர் சொன்னது போல ஆரம்பத்தில் அவர் சொன்னார் ரெண்டு நாடுகள் முக்கியமாக அந்த லிபரலைசேஷன் அது மாதிரி வந்த பிறகு ரெண்டு நாடுகளில் அந்த பிலோ பாவர்ட்டி லைன்ங்கிறது குறைஞ்சது ஏழ்மை குறைந்திருக்கின்றது அப்படிங்கிறது ரெண்டு டெஃபினட்டாக சொல்லலாம் ஒன்று சீனா அது ரொம்ப கன்சர்டபுளாக குறைஞ்சிருக்குன்னு அவங்களுடைய புள்ளிவரம் சொல்கிறது 
அதே சமயத்தில் இந்தியாவில் இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் அது எழுபது நாற்பது ஐம்பது அப்படின்லாம் இருந்தது இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் இன்றைக்கி பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் ஆக ஏழ்மை என்பது குறைந்திருக்கிறது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அன் இந்த முன்னு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அடுத்து யாருக்குமே வேலையே கிடையாதா இப்போ என் பேசும்பொழுது யாருக்குமே வேலை இல்லாத மாதிரியே பேசிகிட்டு இருக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் எவ்வளோ வேலை இல்லாத அப்படின்னு எடுத்து நீங்கள் பர்சன்டேஜ் எடுத்தீங்கன்னா நாலு பல கணக்கு புள்ளிவரங்கள்லாம் சொன்னார் இது நான் சொல்லல மே மாதம் ஏழாம் தேதி வந்த ரிப்போர்ட் அதை நான் பேசுகின்றேன் நானா ஏதோ கற்பனை நான் சொல்றது செவன்த் மேல வந்த ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா நாலு பர்சன்ட் தான் இருக்கு அதனால அதை நாம வந்து ஒரு பெருசு படிச்சு அது அதை நாம இன்னும் குறைக்கணுங்கிறது நம்ம வேலைக்கு போக வேண்டிய வயதுல இருக்கிறவங்களுக்கு தொண்ணூத்தி நூறு பேர்ல தொண்ணூத்தி ஆறு பேருக்கு இந்தியால வேலை இருக்கு வேலை தரப்பட்டு வேலை இல்லாம இருக்கு ஆமா அதுல அன்றை என்ன அம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு அதாவது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அது இருக்கு இருங்க சார் நான் முக்கியமான பாயிண்ட் தான் வரேன்னா அதனால நான் வந்து ஒரேடியா இம்பேலன்ஸோட நான் பேசுறதுல அந்த மாதிரி இருந்தாலும் கூட அதற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அவங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இது ஐடி செக்டார் மட்டுமல்ல எல்லா இடத்துலையுமே மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியிலும் எடுத்துட்டா அங்கேயும் தே ஹவ் டு எக்யூப் தம் செல்ஸ் ஆகவே இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது இன்னி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் நீங்கள் இப்போ வேலைக்கு போ கிடைக்காது கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் தப்பான சமாச்சாரம் மாறாக அரசாங்கம் வந்து இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவு இருக்குது மூணு லட்சத்தி தொண்ணூத்தாறாயிரம் கோடி ரூபாய்களை இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் கொடுங்க தட் இஸ் கோயின் டு பி திங் ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் சரி ஆகவே அதை வச்சு நீங்க ஏராளமான வேலைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கத்தான் போகின்றது அதனால நாம வந்து இன்னைக்கு திரு மோடி அவர்கள் பேசும்பொழுது இதை முக்கியமா எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் மூணு மூணு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் செலவு பண்ணுமே வரப்போகுது இனிமே உருவாக போகுதுன்றீங்க சார் நான் தான் சொன்னேன் சார் உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்து இவருடைய புள்ளிவரங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேல இருந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்னைக்கு நாலு பர்சன்டா குறைஞ்சதுன்னா எப்படி சார் குறைஞ்சது ஏதாவது ஜாது பண்ணாரா இல்ல 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 ஆகவே எஸ் ஐ எம் கிவிங் ஜெயரஞ்சன் வந்து ஒன்று அவர் சொன்னது நீங்க கருத்து சொல்லுங்க கருத்து சொல்லுங்க இன்னொன்னு வேலையை உருவாக்குறது யாரோட பணி அரசின் பணி அப்படின்றது இல்லாம போயிடுச்சு அப்படின்றது ஒண்ணு இன்னொன்று இப்போ முதலாளித்துவம் தாராளம் உலகமயம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபேஸ் கிடையாதா நீங்கள் வந்து ஐம்பதாயிரம் சம்பளத்துக்கு ஒருத்தர் வேலைக்கு வைக்கலாம் அதே வேலையை முப்பதாயிரம் சம்பளம் அல்லது பத்தாயிரம் சம்பளத்துக்கு ஒருத்தர் இருந்தாருனா எல்லாரையுமே பத்தாயிரம் சம்பளத்திலே வேலை வாங்கலாம் அப்படின்னு போகிற போக்கு வந்து லாபம் ஒன்னா தரலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபேஸ் இருக்கா இல்லையான்ற அடிப்படையான கேள்வி வருது அதுக்கும் சேர்த்து சொல்லுங்க நிறைவு செய்யலாம் சரி இப்போ சார் வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஃபோர் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அது தெரிஞ்சுனா அதை அதை அன்பேக் பண்ணிக்க முடிஞ்சு அது புரிஞ்சுக்க முடியும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த வ வேலை செய்கிற வயசில் இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து வேலை செய்கிறது தயாராக இருக்கணும் அப்படி நீங்கள் வேலை தேடிகிட்டு இருக்கணும் வேலை இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த ரேட்டை அந்த அந்த மாதிரி ஆட்களை எடுத்து அந்த ஏஜ் குரூப்பில் வந்து அந்த வயது இந்த பதினாலு பதினஞ்சு வயதுலேருந்து அறுபத்தி ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்களில் எத்தனை பேர் வந்து அதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கணக்கு போட்டிங்கன்னா அந்த ரேஷியோ போட்டிங்கன்னா அதான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இப்போது வேலை ஒருத்தனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கா வீட்டில் உட்காந்துருக்க முடியுமா ஒருத்த நாளில் அவன் என்ன செஞ்சுட்டு இருப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பான் அதனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யாரும் என்னென்ன வேலை செய்கிறா அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா தான் அதோட சேர்த்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு இந்தியாவில் வேறு எந்த ஊர்லையும் அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாதுங்க பயன்படுத்தினாங்க இவங்க தான் பயன்படுத்துனாங்க என்ன பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வரைக்கும் யூபி அரசில் பண்ண பத்து வருஷத்தில் வந்து ஜாப்லெஸ் க்ரோத் தான் எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாங்கள் அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லாத்தையும் மாற்றி காட்டுவோம் சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் வந்தீங்க ஆனால் தான் உங்களுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நீங்கள் உருவாக்குன வேலை ஒன்னே கால் லட்சம் அதுக்கு முன்னாடி நாலு நாலே கால் லட்சம் அதான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது ரெண்டு கோடி பேர் வேலை உருவாக்க வேண்டிய இடத்துல பண்ணது இது நான் அதை
அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அரசுக்கு எந்த ரோலும் இல்லையான்னு கேட்டீங்கன்னா அரசுக்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்கு மாதிரி போய் வந்து சேலத்துல போய் ஃபேக்டரி திறந்து எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஆனா அரசுகிட்ட தான் வந்து கொள்கை முடிவுகள்லாம் இருக்கு அரசுகிட்ட தான் எல்லா கொள்கை முடிவும் இருக்கு அது மானிட்ரி பாலிசியாக இருக்கட்டும் ஃபிஸ்கல் பாலிசியாக இருக்கட்டும் எக்ஸ்போர்ட் பாலிசியாக இருக்கட்டும் இம்போர்ட் பாலிசியாக இருக்கட்டும் டேரிஃபாக இருக்கட்டும் எல்லாம் அவங்க கையில் தான் இருக்குது அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறது தான் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து மற்ற எல்லாம் பேசி பிரயோஜனமே கிடையாது காட்டுக்குள்ளே வந்து காட்டாட்சி அப்படின்றது வந்து எது வலுத்ததோ அது வாழும் சார் அப்படி அப்படி இல்லை அது வந்து ரொம்ப ஒன்றுமே இல்லாதவங்களுக்கு தூக்கி விடுறதுக்காக முன்னாடி எவ்வளவு இருந்தாலும் எண்பத்தி மூணு லட்சம் ஒரே ஒரு செகண்ட் எண்பத்தி மூணு லட்சம் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு முன்னாடி வேலையில இருந்தாங்க அந்த மன்றைகால இன்னைக்கு அது நூத்தி அறுபத்தி ஏழு லட்சம் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு இன்னைக்கு அது ஒண்ணுமே இல்லாத சாதாரண எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொவிஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொவிஷன் கொடுக்கக்கூடிய மேஜரா கட்டமைப்பு அதுதான் சைனாவில் மேஜரா டெவலப் பண்ணது காரணமே அந்த கட்டமைப்பு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணது ரோடு போடலாம் பிரிட்ஜ் கட்டலாம் ஆறு ரிவர் இன்டர் லிங்கிங் பண்ணலாம் எது வேணா பண்ணலாம் பட் தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் தி கவர்மெண்ட் மஸ்ட் டூ வாய்ப்புகளை உருவாக்கியது என்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் அந்த எட்டு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய பிரதான துறைகளில் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேருக்கு வேலை இதுதான் ரெக்கார்டு இதுதான் நாட்டில் சுபிட்சம் என்பதும் நாலு சதவீதம் நாலு இட்லி தயார் பண்ணி மூணு இட்லி வித்து ஒரு இட்லி சாப்பிட்றதும் வேலை உள்ளவர்கள் கணக்கு வச்சுக்கிட்டு நீங்க நாலு சதவீதம் சொல்றீங்க அந்த உயிரோடு இருப்பவர்கள் எல்லாம் வேலையில் சுபிட்சமாக வாழ்பவர்கள் போட்டா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அது வாழ்க்கை என்பது என்ன ஜாபுங்கிறது டீசன்ட் ஜாப் என்று ஐயல்லோ சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு வரலனாலும் வேலை செய்தாலாவது குறைந்தபட்ச வாழ்க்கை குத்தரவாதம் என்கிற ஒரு வேலை இருக்கிறதா என்கிற கேள்வி அது குறைகிறது என்கிற யதார்த்தம் அது மறுத்துட்டு பேசுறதுங்கிறது இன்றைய யதார்த்தத்தை மறுப்பதா நன்றி செய்திக்கு வழிவிடுவோம் உங்கள் நால்வர் வருகைக்கும் கருத்து பெயர்ப்பு நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது காலத்தின் குரல் திக்கெட்டும் பரவட்டும்